So the seventh uh, part of biostatistic MCQs, two regression lines are parallel to each other if their slope is. Uh, in this case, it is asked regression is two lines are parallel to each other. parallel to each other? So slope will be different, hogi, same, hogi, negative, or it will be different. So when there are parallel lines, what is its slope? Kya hoti hai? सेम होती है रेग्रेशन में जब भी पैरल दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो इट्स मीन के देयर स्लोप इज इनकी स्लोप क्या होगी सेम होगी तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है सेम है व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी probability ha first number it must have the value between 0 and 1 probability ki value hamesha 0 or 1 ke darmiyan hoti hai to ye theek hai hamare paas it can be reported as a decimal or fraction bilkul hoti hai probability hamare paas decimal or fraction mein bhi hoti hai a value near 0 mean that the that the event is not likely to occur happen 0 mean ke wo probability bilkul na hone ke barabar hai to ye bhi theek hai Fourth option, our pass is it is a collection of several experiments. So, this is our probability. के हिसाब से ये statement ठीक नहीं है. तो हमारे पास correct option ये है कि ये statement probability के लिहाज से ठीक नहीं है. It has the collection of several experiments. The formula given is used to calculate summation of O minus E whole square divided by E. ये O indicate observed frequency. E indicate expected frequency. So, this observed or expected frequency is our pass hamesha chi square mein hoti hai jisme hum do chizo ki do variable ki categorical variable ki association dekhte hai usme observed or expected frequency ki difference ko maloom karte hai the variable which is influenced by the intervention of researcher is called क्योंकि एक वेरिएबल होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है जो कि रिसर्चर के इंटरवेंशन से इस पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है और जिस वेरिएबल पे रिसर्चर के इंटरवेंशन को जैसे इन्फ्लुएंस होता है वो वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होती है तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि रिसर्चर के इंटरवेंशन से इन्फ्लुएंस होती है अ लिस्टिंग ऑफ द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन देयर करस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल नाउ Contingency table no, <coughs> business table no, or it's a probability distribution. The formula given below is the computational formula for under root summation x minus x bar whole square divided by n minus 1 over uh, under root. So, this formula is the formula of the standard deviation ka formula. If you have under root, hat, hat hai, phir paas variance ka formula. So, this formula is the paas hai standard deviation. Ka. A measure of dispersion is of a set observation in which it is calculated by difference between the highest and lowest value. Highest value say lowest ko minus karna hamesha hamare paas kun si measure of dispersion hogi ya hamare paas range hogi. So highest say lowest ko minus karna it's a range or range kaha par fall karti hai measure of dispersion mein fall karti hai. Kaha par measure of dispersion mein. The middle value of an order array of a number is called. Jab bhi aap kisi bhi numbers ko descending ya ascending order mein rikle, ek order mein rikle. Aur us bhi se middle figure ko nikalte hai, to isko hum median kahenge. Kyunki median ke liha humesha apne, apne saare observation ko ek order mein rikna hota hai. Whether wo ascending order mein ho ya descending mein ho. Lekin apne humesha us ko order mein rikna hai. Aur order mein jo number hota hai, uski middle value humare paas humesha kya hogi? Median hogi. Which of the following is not a measure of cellular tendency to definitely standard deviation? Our pass kaha par fall karti hai? Measure of dispersion mein ye our pass measure of cellular tendency nahi hai. A parameter is a measure which is computed from parameter. Our pass hamesha population se hi compute hoti hai. Because jis bhi parameter ki ham baat karte hai, to hi hamesha our pass population se hi aati hai. The number of accidents in a city during 2010, jitne bhi accidents 2010 mein hue hai. नंबर ऑफ एक्सीडेंट तो ये हमारे पास कौन से डेटा है अगर आप देख लेते हैं हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है क्योंकि इसमें हमारे पास कोई पॉइंट डेसिमल नहीं है ये हमारे पास क्वालिटेटिव है नहीं कांस्टेंट है नहीं ये चेंज होती है तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल स्क्वायर रूट ऑफ अ डिविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन नो 
मेन डिविएशन नो रेंज नो एट्स स्टैंडर्ड एरर जब भी आप डिविएशन की इसको रूट लेंगे तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड एरर व्हाट इज द मोड एंड स्टैटिस्टिक मिडिल वैल्यू ऑब्जर्वेशन नो इसको हम मीन कहते हैं अरिथमेटिक मीन भी भी मीन की टाइप है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ये हमारे पास रेंज में आती है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो वैल्यू ज्यादातर आकर होती है इसको हम ही मोड कहते हैं Which is the false about normal distribution curve? Mean mood, uh, median coincidence. Nahi, hamare pas. Ye thik hai, ye false nahi hai. Ye kya hai ki ye tino ek saath ho sakti hai, ek line pe aa sakti hai. Median is a mid value, ye bhi thik hai. Mood is a commonest occurring value, ye bhi thik hai. Lekin kya thik nahi hai? A normal curve, ninety five percent of value lies within one standard deviation. So ye thik nahi hai, kya hai ki hamare pas Uh, 95% जो हमारे पास कितने स्टैंडर्ड डिविएशन में आती है टू में आती है तो वन में नहीं आती है तो ये हमारे पास फॉल्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो uh, हमारे पास वन स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% एट परसेंट डेटा फॉल करती है टू स्टैंडर्ड डिविएशन में 95% फाइव परसेंट डेटा फॉल करती है और थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन में नाइनटी डेटा फॉल करती है तो ये ए नंबर हमारे पास फॉल्स है रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉप जेंडर एज क्लास रिलीजन एंड टाइप ऑफ डिजीज आर मेजर ऑन नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट डिफिनेटली हमारे पास जेंडर मेल फीमेल है एज क्लास वट एवर जो भी है रिलीजन टाइप है टाइप ऑफ डिजीज है ये हमारे पास सारे नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आती है विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एफ सल्यूट जीरो तो ये बहुत डस्टर्ड बात है नॉमिनल और ऑर्डिनल हमारे पास क्वालिटेटिव है यहाँ पर हमारे पास इंटरवल और रेशो है तो जहाँ पर जीरो मानी रखती है वो हमारे पास रेशो है रेशो में है जीरो मेन के जीरो और इंटरवल में आप जीरो को फास्ट जीरो कहते हैं तो ट्रू जीरो कहाँ पर होती है रेशो में होती है सेंस द मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डेटा इट कैन नेवर बी लार्जर देन मीन ये ठीक हो सकता है मीन से लार्जर नहीं होगा तो लार्जर ही हो सकता है इट इज ऑल लार्जर देन मीडियन ये भी सही नहीं है इट इज ऑल लार्जर देन मीन ये भी सही नहीं है तो एट्स मस्ट है दिल्यू ऑफ एटलीस्ट टू कम अज कम दो वीडियो आती है या उससे ज्यादा आती है उसको हम मोड कहते हैं तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग एलिमेंट अकरिंग वीडियो मीन के कम अज कम दो बार जरूर हो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वीडियो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम उसको अरेंज कहते हैं हाइएस्ट माइनस लोएस्ट इफ द डेटा हैज ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियम तो जब भी दो मीडियन हमारे पास आती है और ई वन नंबर होती है तो फिर हम उनकी क्या करते हैं दोनों वीडियोस की फिर मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं जो जो भी इसके एवरेज आती है वो हमारे पास फिर हम उसको मीडियन कहेंगे दिल्यू देट हैज हाफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट इट्स इन हाफ नंबर ऑब्जर्वेशन बिलो एट तो ये हमारे पास मीडियन है हमेशा मीडियन से हाफ नंबर ऊपर होती है और हाफ नंबर बिलो होती है The most frequently occurring uh, value of a data set is called mode. जो भी ज़रा मर्तबाती है उसको हम mode कहते हैं central of tendency में. The standard deviation of a sample sub observation is 64. The variance of the sample is equal to to 64. अगर आप 64 uh, 4096 की अगर आप uh, square root uh, under root ले ले तो आपके पास 64 आएगा. तो ये 64 अगर standard deviation है तो definitely हमारे पास variance क्या होगा 4096.